，没拍出来的狠毒刑罚比电视剧里可怕一百倍不止。首先，杖刑这种刑罚是古装剧中最常见的刑罚了，可以分为很多种打法：打手的、打屁股的。而《如懿传》中涉及到的是打脚心，就是剧中高希月污蔑海兰投红罗炭的时候对海兰施用的刑罚。在花絮中有这个片段，但是在正式播出的版本中却被删减掉了，可能是画面太血腥了吧。这种刑罚是脱掉受刑人的鞋袜，然后用未剥皮、未去刺的金条。抽打受刑人的脚底，光听着就觉得很疼啊！我们都知道脚底的穴位直通五脏六腑，脚底损伤严重，那这个人差不多也就要废了。而且在古代，女子是非常看重自己的脚，只有自己的丈夫才能看。这种刑罚对女人来说既是侮辱，又是一种折磨。在《如懿传》中，海兰在受刑之后，就曾因为羞愧躲在床上不敢见人。我只要一闭上眼睛，我就看到好多眼睛在看我。他们在看我赤足受罚，他们在看我被诬陷偷窃，他又看我衣服被扒开，<笑>那么多的奴才。全都盯着我瞧。除了这个，还有一种刑罚也是抽打脚底，叫步步红莲。在《如懿传》中，站错队的陈汉公公就被刺了步步红莲。而这个刑罚呢，是用铁蒺藜抽打脚心、脚背。这个铁蒺藜和荆条不一样，它是古代一种军用的铁制尖刺的撒布障碍物，又尖又硬。打完之后还要被扶起来走路，踩下来的形状就像是红莲，所以叫步步红莲。好家伙呀，这是一点活路都不给人留呀！还记得凌云彻所说的刑罚吗？加。关进爵，一个只用几张纸就能让你挂掉的残忍刑罚。这种刑罚就是将受刑人捆住，然后用浸过水的纸张一张一张的往受刑人的脸上盖。刘云彻在受刑的时候，整个牢房都是他粗重的喘息声，光听着就让人浑身起鸡皮疙瘩。而原著中阿若所说的猫刑更残忍，是把人扒掉衣服之后，和猫塞进同一个麻袋里，然后用外力抽打麻袋。小猫受到惊吓之后就会乱跑乱挠，一通刑罚下来，就算不被打出个好歹来，也被。猫挠坏了。电视剧中并没有给阿若受刑的画面，但是光看他受刑后的惨状就知道，行刑现场一定很可怕。还有板柱执行，在剧中魏延婉受过这个刑罚，就是受刑者面北而站立，弯腰够脚，看起来很容易，但实际上却是在挑战生理极限。《如懿传》小说里的酷刑还远不止这些，怪不得电视剧删删改改审了五次才通过。非犯上不敬，拉下去杖责。你敢？本宫是皇贵妃，主理六宫为何不敢？皇上李柱蒙，你岂敢动？影妃背后的八零步到底有多厉害？影妃绝对是《如懿传》里最嚣张的妃子了，手握一张跋扈牌，怼天怼地怼空气，就连跟扎龙说话，那都是一言不合扭头就走，霸道程度比隔壁的拽妃还高呀！而她之所以这么硬气，就是因为她的身后有一个强大的母家。在《如懿传》中，影妃的父亲是蒙古八零王，八零步又是蒙古四十九步之首，影妃又是家中独女，从小就备受宠爱。那么这个蒙古八零步又是个什么来历呢？八零步是蒙古的。古老部落之一，《蒙古秘史》中曾有记载，巴林布和成吉思汗是同祖同宗。成吉思汗在位的时候就非常重视巴林布，这个部落还在平定乃蛮部、征服西夏的战斗中立下了大功。后来战火纷飞，巴林布归附了后金，向努尔哈赤贡献了不少骆驼和马匹。后金对巴林布的归降也是非常重视，努尔哈赤更是亲自率诸贝勒出营五里，赐大宴款待。打这之后，巴林布就成了后金的超强助攻，不仅在大小战争中屡。屡立奇功，清兵入关后，巴林布勇士还参与了追击李自成的大战。可以说，巴林布对稳固大清江山、开疆拓土做出过卓越的贡献。清朝时期边关屡屡生叛乱，要是没有诸部落的协助，清廷和边关必定战火不断。所以，各个部落和清廷之间是相互依存、相互制衡的状态。巴林布全族是力战准噶尔的巴图鲁，是准噶尔的劲敌。不是已经许嫁了端淑长公主吗？为何又纳准噶尔劲敌的女儿入宫？劲敌之间互相制衡吧。皇上也是未雨绸缪。这个强大的部落虽然不能取代大清，但如果他们联合其他部落一起造反，也足够喝一壶的了。回归电视剧，影妃有这么硬的后台，扎龙自然不敢对她怎么样。毕竟她想要坐稳龙椅，还得靠八零步呢。因此，影妃背后的蒙古四十九步就成了她最强大的底气。别说魏延婉身为皇贵妃不敢杖责她，就算是扎龙被她气急了，也不敢惩罚她，顶多是让她回自己宫里待着去。娘家硬气就是不一样啊！你看看金玉妍都被扎龙打成什么样了，又山。
又踹的。哎，没办法，谁让他是个贡品呢？海兰和如意的感情为啥会那么好？那些年在浅底究竟发生了什么？克丽特·海兰当年在浅底的时候还只是府里的一个小绣娘，每天就是刺绣做衣服。但突然有一天，还没当上皇上的扎龙喝醉了酒，误闯进了海兰的房间，就这么破了他的身子。海兰生性怯懦，被临幸了也不敢声张，也不敢跑去要名分。扎龙更是酒后失忆，一时之间，王府中所有人都在嘲笑海兰，嘲讽她是故意勾引，想借机上位。当然了，这些人里面不包括如意。如意看海兰被那么多人欺负，在了解了事情的来龙去脉之后，亲自去为她争得了一个侍妾格格的位置。但因为身份低微，海兰得到的宠爱并不多，其他人对她还总是夹枪带棒的。因此，海兰在王府的日子并不好过。那时候的如意是扎龙放在新疆疆上的侧福晋，她说话在王府里还是很有力度的。看海兰实在是可怜，她就时常照顾着她。也正是因为有了如意的庇护，海兰才能在王府安然度日。海兰一直都记着这份恩情，在王府的时候，她就叫如意姐姐，这一叫呀就成了一种执念。是如意一直在护海兰周全，也是如意在海兰被高希月污蔑偷红罗汉的时候挺身而出，以身相护。对于自幼无依无靠的海兰来说，如意早就已经成了她的至亲，更是她有心心相护的恩人。所以为了给如意报仇，她会联手众宫人，手撕魏延婉。为了救如意，即使身怀六甲，海兰吃起朱砂来也是毫不犹豫。真是一生姐妹大过天，把臭男人甩到一边。其实海兰之所以对如意这么掏心掏肺，还不是因为如意对她太好了，处处都帮着她、护着她，能在尔虞我诈、勾心斗角的后宫之中遇到真心待自己的姐妹，除了对她更好之外，还能做什么呢？好了，本期视频就到这里啦，宝子们，下期还想看啥？记得在评论区里翻牌子哦。